ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఏహెచ్ కెరియర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇప్పటి వరకు మనం న్యూమరిక్ డేటాతో ఎలా వర్క్ చేయాలి అన్న దాని గురించి తెలుసుకున్నాం అండ్ న్యూమరిక్ డేటాలో ఇంటీజర్ డేటా టైప్ తోటి వర్క్ చేసి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూసాం అలాగే ఇంటీజర్ డేటా టైప్తో పాటు పాటు ఫ్లోట్ డేటా టైప్తో కూడా మనం కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ నేర్చుకున్నాం కానీ ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్లో కేవలం నంబర్స్తో వర్క్ చేస్తే సరిపోదు నంబర్స్తో పాటు పాటు మనం క్యారెక్టర్స్ తోటి కూడా వర్క్ చేయాలి మీన్స్ మనం క్యారెక్టర్స్ని ఎలా రీడ్ చేయాలి అలాగే క్యారెక్టర్స్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలి స్క్రీన్ మీద అలాగే స్ట్రింగ్స్ని ఎలా రీడ్ చేయాలి స్ట్రింగ్స్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలి సో ఈ టైప్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ అంతా క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ తోటి మనం నేర్చుకుంటాం సో ఈరోజు సెషన్లో మనం క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ గురించి అలాగే క్యారెక్టర్ డేటా టైప్తో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఉన్న డిఫరెంట్ ఫార్మేట్ స్పెసిఫైర్స్ అండ్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ తోటి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ని చూస్తాం సో దట్ మనకి కంప్లీట్ ఒక ఐడియా వస్తుంది క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ని మనం మన అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్లో ఎలాగా యూజ్ చేయాలని చూడండి క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ ఆక్యుపైస్ వన్ బైట్ ఆఫ్ స్పేస్ ఇన్ ద మెయిన్ మెమరీ మీన్స్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్తో వర్క్ చేయాలంటే ఆ డేటా టైప్ పేరు క్యార్ సిహెచ్ఏఆర్ అండ్ మీరు ఎప్పుడైతే కనుక ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటున్నారో క్యార్ అనే డేటా టైప్ రాసి ఫాలోడ్ బై మీ వేరియబుల్ నేమ్ రాయాలి అలా రాస్తే మెమరీలో మీకు ఒక బైట్ ఆఫ్ స్పేస్ రిజర్వ్ అవుతుంది అండ్ దాంట్లో మీరు ఒక క్యారెక్టర్ని స్టోర్ చేయొచ్చు సో ఆ రిజర్వ్ అయిన మెమరీ స్పేస్లో ఒక క్యారెక్టర్ని స్టోర్ చేయాలంటే మనం ఫార్మేట్ స్పెసిఫైర్ కూడా యూజ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఫార్మేట్ స్పెసిఫైర్ ద్వారానే సి ప్రోగ్రామ్కి మనం ఎటువంటి డేటా టైప్ తోటి వర్క్ చేస్తున్నాము అన్నది తెలుస్తుంది సో పర్సంటేజ్ సి ఈజ్ ద ఫార్మేట్ స్పెసిఫైర్ విచ్ రీడ్స్ వన్ క్యారెక్టర్ అండ్ స్టోర్స్ ఇన్ టు ద కంప్యూటర్ మెమరీ సో క్యార్ అనేది డేటా టైప్ నేమ్ అండ్ పర్సంటేజ్ సి ఈజ్ ద ఫార్మేట్ స్పెసిఫైర్ సో దీంతో మనం ఏంటంటే అప్లికేషన్ తోటి వర్క్ చేయొచ్చు సో అసలు ఆ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతుంది సో నేను కొన్ని మీకు రియల్ టైమ్ ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్తాను చూడండి సో మీరు ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నారు అండ్ ఆ అప్లికేషన్లో ఒక పర్సన్ నేమ్ రీడ్ చేశారు అండ్ దాని తర్వాత జెండర్ని కూడా రీడ్ చేయవలసిన అవసరం వచ్చింది సో జెండర్ని రీడ్ చేయడానికి మీరు ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసి ఆ వేరియబుల్లో ఎమ్ కానీ లేదా ఎఫ్ కానీ రీడ్ చేయొచ్చు ఎమ్ అంటే మేల్ అని ఎఫ్ అంటే ఫీమేల్ అని ఇండికేట్ చేస్తాం అలాగే చాయిస్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి మీన్స్ అప్లికేషన్ అంతా రన్ అయ్యి లాస్ట్లో డూ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఉంటుంది అప్పుడు మనం ఐదర్ వై కానీ లేకపోతే ఎన్ కానీ ఇస్తాం లేదా ఏదైనా ఒక గేమ్ చూడండి మీరు గేమ్స్లో కూడా ఒక త్రీ చాయిస్లు ఉన్నాయి ఆ త్రీ చాయిసెస్ కంప్లీట్ అయిపోగానే కింద అడుగుతుంది లైక్ డూ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ అని చెప్పి సో అక్కడ కూడా మనం ఒక క్యారెక్టర్ని రీడ్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది లేదా మీరు ఒక ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ జనరేషన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి సో అక్కడ క్యారెక్టర్ ఇన్పుట్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే మనం ఒక సర్వీస్ నెంబర్ని రీడ్ చేసి అలాగే ఆ సర్వీస్ నెంబర్ ఏ కేటగిరీలో ఉంది సో ఆ కేటగిరీని ఇండికేట్ చేయడానికి డి అంటే డొమెస్టిక్ అని అండ్ సి అంటే కమర్షియల్ అని అలా ఆ విధంగా కూడా మనం క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ తోటి వర్క్ చేస్తాం లేదా మీరు సపోజ్ ఒక బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నారు ఆ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్లో మీరు ఎటువంటి అకౌంట్ని ఓపెన్ చేస్తున్నారు సో ఎస్ అంటే సేవింగ్స్ అని అండ్ సి అంటే కరెంట్ అకౌంట్ అని ఇండికేట్ చేయొచ్చు లేదా మీరు ఎటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ని పెర్ఫామ్ చేస్తున్నారు లైక్ డి అంటే డెపాజిట్ అని అండ్ డబ్ల్యూ అంటే విత్డ్రాల్ అని సో ఇలాంటి రకరకాల రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి నేను మీకు జస్ట్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ని చెప్పాను సో దట్ ఇలాంటి అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్తో వర్క్ చేసేటప్పుడు మనకి క్యారెక్టర్ తోటి వర్క్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది నేను ఇప్పుడు మీకు సి ఫర్ ఐడిని ఓపెన్ చేసి క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ తోటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది సి ఫ్రీ ఐడి అండ్ నేను ముందుగానే ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఉంచాను రీడ్ క్యార్ డాట్ సి అనేది ఫైల్ నేమ్ పెట్టాను చూడండి టాప్ టైటిల్ బార్లో చూస్తే మీకు ఈ డ్రైవ్ సి ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ రీడ్ క్యార్ డాట్ సి అనేది ఫైల్ నేమ్ అండ్ కామెంట్ లైన్లో ప్రోగ్రామ్ నేమ్ సో మీరు ఇలా ఇవ్వచ్చు రీడ్ క్యార్ డాట్ సి అని చెప్పి అండ్ అదర్ నేమ్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ రైట్ యూ కెన్ రైట్ యువర్ నేమ్ అండ్ టాస్క్లో రీడింగ్ ఏ క్యారెక్టర్ ఓకే అండ్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ మెయిన్ 
bracket start bracket open print of slash and for new line so basic skeleton antha nenu mundugane ready chesi unchanu endukante ippudu varaku mana chaala programs chusukunte vachamu kabatti meeku hash include enduku raali main use enti flower brackets enduku start cheyali enduku end cheyali print of enduku raali so den gurinchi already meeku knowledge undi so chun ippudu oka character ni ela read cheyali oka character ela display cheyali anna dan gurinchi meeku explain chestam char anedi data type and you can use any variable name మేస్టం ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ నేమ్ ఇవ్వండి సో నేను ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్ సిహెచ్ ఇస్తాను సో హౌ మెనీ బైట్స్ ఆఫ్ స్పేస్ ఈజ్ అలోకేటెడ్ ఇన్ ద మెమరీ ఆర్ మీకు మెమరీలో ఎంత స్పేస్ రిజర్వ్ అవుతుంది ఒక బయట రిజర్వ్ అవుతుంది ఎస్ సో మనకి మెమరీలో ఎంత స్పేస్ రిజర్వ్ అవుతుంది అనేది ఈ డేటా టైప్ మీద ఆధారపడుతుంది కానీ ఈ వేరియబుల్ నేమ్ మీద కాదు సో చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే సో మీరు సపోజ్ ఎప్పుడైనా ఒక జెండర్ని రీడ్ చేయాలి ఒక అప్లికేషన్లో సో మీరు వేరియబుల్ నేమ్ జెండర్ అని తీసుకున్నారు సో ఇప్పుడు వేరియబుల్ నేమ్ జెండర్ అని తీసుకున్నారు కదా అని మీకు మెమరీలో సిక్స్ బైట్ స్పేస్ ఏమి అక్యుపై అవ్వదు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే జెండర్లు ఎన్ని లెటర్లు ఉన్నాయి సిక్స్ ఉన్నాయి సో సిక్స్ బైట్స్ అని చెప్పి అనుకుంటారు ఇక్కడ మెమరీలో స్పేస్ అక్యుపై అవడం అనేది ఆర్ మెమరీలో స్పేస్ రిజర్వ్ చేయడం అనేది మనం డిక్లేర్ చేసిన డేటా టైప్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది దీన్ని బట్టి డిసైడ్ అవుతుంది ఇది జస్ట్ వేరియబుల్ నేమ్ మాత్రమే వేరియబుల్ నేమ్ ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఉండొచ్చు ఏ లేదా మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ ఈ విధంగా కూడా ఉండొచ్చు సో వేరియబుల్ నేమ్ ఎంత లెంగ్త్ ఉన్నా దానికి మన మెమరీతో సంబంధం లేదు సో ఈ జెండర్ అనే వేరియబుల్లో మనం ఎంటర్ చేసే వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో అది సింగిల్ క్యారెక్టర్ అవుతుంది అది అయితే ఎమ్ అవ్వచ్చు లేదా ఎఫ్ అవ్వచ్చు సో నేను ఇక్కడ ఒక బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి క్యారెక్టర్ సిహెచ్ అని ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేశాను అండ్ హియర్ ఐల్ సే ప్రింట్ ఎఫ్ డబుల్ కోడ్ స్టార్ట్ ఎంటర్ ఏ క్యారెక్టర్ వెరీ సింపుల్ అప్లికేషన్ ఓకే అండ్ గో ఫర్ సెమీ కాలన్ స్కాన్ ఎఫ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్మెట్ స్పెసిఫైర్ ఫార్మెట్ స్పెసిఫైర్ ఈజ్ పర్సంటేజ్ సి బికాస్ పర్సంటేజ్ సి ఈజ్ యూజ్ టు రీడ్ వన్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఓకే అండ్ వేరియబుల్ నేమ్ ఏంటి ఎం పర్సెంట్ ఆఫ్ సిహెచ్ సో ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే కీబోర్డ్ దగ్గర నుండి ఒక ఇన్పుట్ని రీడ్ చేస్తాం మీన్స్ క్యారెక్టర్ ఇన్పుట్ని రీడ్ చేస్తాం సో అదే క్యారెక్టర్ ఇన్పుట్ని ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేయండి సో ఇక్కడ ఏమంటానంటే ద క్యారెక్టర్ ఈజ్ అండ్ ఇక్కడ పర్సంటేజ్ సి అని ఇచ్చి డబుల్ కోడ్స్ క్లోజ్ కామా అండ్ యూజ్ ద వేరియబుల్ నేమ్ ఓకే సో వెరీ సింపుల్ అప్లికేషన్ అండ్ ఐల్ సే ఎఫ్ ఫైవ్ చూడండి ఇక్కడ బిల్లోకి వెళ్ళి చూస్తే ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయడానికి ఏంటి ఎఫ్ ఫైవ్ కదా సో ఎఫ్ ఫైవ్ని క్లిక్ చేయండి లేదా బిల్లో రన్ చేయండి సో మీకు చెప్పాను కదా ఈ అవుట్పుట్ విండో ఒక ఫాంట్ సైజ్ చిన్నది కింద ఉంటే టైటిల్ బార్లో రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళి అండ్ మీకు కావాల్సిన సైజు ఇక్కడ థర్టీ సిక్స్ ఇస్తాను పోని చూడండి సో ఈ విధంగా మీరు సైజ్ పెంచవచ్చు ఎంటర్ క్యారెక్టర్ ఐల్ సి జీ అండ్ ప్లస్ ఎంటర్కి అదే క్యారెక్టర్ మీకు స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది మళ్ళీ రన్ చేయని ప్రోగ్రామ్ని ఎఫ్ ఫైవ్ ఎంటర్ క్యారెక్టర్ ఐల్ సే అదే ఏ డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్లో క్యారెక్టర్ ఎలా రీడ్ చేయాలి ఎలా డిస్ప్లే చేయాలని చెప్పాను బట్ యాక్చువల్లీ మనం ఒక రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ రీడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కొంచెం ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఆ ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత అంటే ఇక్కడ కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఆ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ ఫైనల్ మనకి అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇదే ప్రోగ్రామ్ని నేను కొంచెం మార్చి కొన్ని చేంజ్ చేసి ఒక జెండర్ని ఎలా రీడ్ చేయాలి సో మీరు చేయవలసిన దల్లా ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రింట్ ఆఫ్ ఎంటర్ ఏ క్యారెక్టర్ అన్న ప్లేస్లో సింప్లీ ఎంటర్ జెండర్ ఇక ఏం మార్చక్కర్లేదు అండ్ ద జెండర్ ఈజ్ ద జెండర్ ఈజ్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేస్తే చూడ అవుట్ అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో ఎంటర్ ఏ జెండర్ ఐల్ సే ఎమ్ అండ్ ఇట్స్ ఈస్ ద జెండర్ ఈజ్ ఎం సో మీరు అనుకోవచ్చు ఈ వేరియబుల్ నేమ్ ఎందుకు మార్చలేదు సి వేరియబుల్ నేమ్ ఎందుకు మార్చలేదు అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ సిహెచ్ అనే పేరుతో వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను అండ్ సిహెచ్ అనే వేరియబుల్ ఏం చేస్తుంది ఒక క్యారెక్టర్ ఇన్పుట్ కింద తీసుకుంటుంది సో ఎండ్ యూజర్కి అసలు ఏమి తెలీదు మీరు ఏ వేరియబుల్ నేమ్ తీసుకున్నారని ఎండ్ యూజర్ చూసేది అప్లికేషన్ అతని రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా వర్క్ చేస్తుందో లేదు కానీ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రికమెండెడ్ టు డిక్లేర్ ద మీనింగ్ఫుల్ వేరియ
రీడ్ చేయబోతున్నామని సో ఆ ప్రోగ్రామ్ రీడబిలిటీ గురించి మనం వేరియబుల్ నేమ్స్ని ప్రోగ్రామ్కి రిలేటెడ్గా డిక్లేర్ చేయాలి కానీ మీరు వేరియబుల్ నేమ్స్ని ఎలా డిక్లేర్ చేసినా పర్లేదు ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు దీనికి వేరియబుల్ నేమ్ రికమెండెడ్ ఏంటి జీఈఎన్ బికాస్ జెండర్ యూఆర్ రీడింగ్ సో ఇక్కడ స్కాన్ ఎఫ్లో మీరు ఏం చేయాలి పర్సంటేజ్ సిహెచ్ ప్లేస్లో జీఈఎన్ అని రాయాలి అవుట్పుట్లో కూడా పర్సంటేజ్ సిహెచ్ ప్లేస్లో జీఈఎన్ అని రాయాలి చూడండి ఈ ప్రోగ్రామ్ నేను రన్ చేస్తాను మీకు అవుట్పుట్లో ఎటువంటి డిఫరెన్స్ కనబడదు ఎంటర్ ఏ జెండర్ ఐల్ సేఎం అని ప్రెస్ ఎంటర్కి దట్స్ ఇట్ అయిపోయింది మీన్స్ ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్ మీరు ఏం తీసుకున్నా పర్లేదు బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రికమెండెడ్ దట్ దట్ వీ కెన్ టేక్ ఏ మీనింగ్ఫుల్ వేరియబుల్ నేమ్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు అవర్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఆ వేరియబుల్ నేమ్ చూసి మనం ఎటువంటి డేటాని రీడ్ చేయబోతున్నాము అనేది తెలుసుకునేటట్టు ఉంటే బాగుంటుంది సో మీరు సపోజ్ ఒక బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నారు సో బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్లో ఏం చేస్తారు క్యారెక్టర్ టైప్ టైప్ అనేది ఒక ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ అని ఇండికేట్ చేయడానికి ఓకే నా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలి ఎం పర్సెంట్ ఆఫ్ జెండర్ ప్లేస్లో టైప్ అని రాయాలి ఓకే అండ్ ఎంటర్ ఏ జెండర్ ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్ టు డిస్ప్లే మెసేజ్ వాల్ యూఆర్ రీడింగ్ టైప్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమంటామంటే ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ అంటాను అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ అంటే జనాలకు అర్థం అవ్వచ్చు అసలు ఏమి ఎంటర్ చేయాలి సో ఆ రీడబిలిటీని పెంచడం కోసం మనం ఏమంటామంటే డిఆర్ డబ్ల్యూ సో బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్లో డిఆర్ డబ్ల్యూ అంటే ఆటోమేటిక్గా అర్థం అవుతుంది డి ఫర్ డెపాజిట్ అండ్ డబ్ల్యూ ఫర్ విత్డ్రాల్ అని లేదా మీరు అక్కడ పూర్తిగా కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు డి అని ఇచ్చి ఐఫోన్ ఇచ్చి డిపాజిట్ డబ్ల్యూ అని ఇచ్చి ఐఫోన్ ఇచ్చి విత్డ్రాల్ అండ్ ఇక్కడ కూడా మెసేజ్లో ఏం రాస్తారు ద ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే టైప్ మన వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్తాం ఇక్కడ టైప్ అని ఇస్తాం సో ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేయండి బిల్డ్ అండ్ ఎఫ్ ఫైవ్ సో ఎంటర్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఐ విల్సే డిపాజిట్ అండ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ ఈజ్ టూ టైమ్స్ ప్రింట్ అయింది సో ఐ విల్ జస్ట్ రిమూవ్ దిస్ ఇదిగో సో ఈ విధంగా మీరు ఎటువంటి అప్లికేషన్ అయినా తీసుకోండి పర్సంటేజ్ సి అనే ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ ద్వారా క్యారెక్టర్ ఇన్పుట్ని మనం రీడ్ చేస్తాం అదేవిధంగా పర్సంటేజ్ సి ద్వారా మనం క్యారెక్టర్ అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేస్తాం అండ్ వేరియబుల్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మీ ప్రోగ్రామ్కి అనుకూలంగా తీసుకుంటే బెటర్ ఎందుకంటే దానివల్ల ప్రోగ్రామ్లో మనకి రీడబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది మీరు క్యారెక్టర్ సిహెచ్ని ఒక వేరియబుల్ నేమ్ తీసుకుని దాంట్లో కూడా ఇన్పుట్ రీడ్ చేయొచ్చు అదే చూపించాను కదా మీకు సో ఒక రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ లేదా ఒక మనం ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే డిపాజిట్ అయితే ఏం జరగాలి అనేది దానికి సంబంధించిన మొత్తం ప్రోగ్రామ్ లాజిక్ వస్తుంది అలాగే విత్డ్రాల్ అయితే ఏమవుతుంది అనేది ప్రోగ్రామ్ లాజిక్ అనేది మనకి ఇక్కడ వస్తుంది కానీ మనం ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఉన్నాం కాబట్టి నేను మీకు జస్ట్ ఒక ఇన్పుట్ని ఎలా రీడ్ చేయాలి అన్న దాని గురించే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో ఫైనల్ కంక్లూజన్ చెప్తాను చూడండి క్యార్ అనేది ఒక డేటా టైప్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డిక్లేర్ క్యారెక్టర్ వేరియబుల్స్ మీన్స్ మీ ప్రోగ్రామ్లో మీరు ఒక క్యారెక్టర్ని సింగిల్ క్యారెక్టర్ని రీడ్ చేయవలసిన అవసరం వస్తే మీరు క్యార్ అనే డేటా టైప్ని యూజ్ చేయండి అండ్ క్యార్ అనే డేటా టైప్తో వర్క్ చేసేటప్పుడు మీరు గుర్తు పెంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే పర్సంటేజ్ సి ఈజ్ ద ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రీడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రైట్ క్యారెక్టర్ అంటూ ద స్క్రీన్ ఇది ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ గురించి అండ్ మీకు మా వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని మీరు ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ బుబాయ్ అండ్ సి యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీ